Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos analisar uma TV LCD LG modelo 32LG 64UR com o seguinte sintoma a TV liga, tem som, as lâmpadas acendem, mas não tem imagem a tela fica escura esse defeito pode estar na placa TECOM, na placa principal ou até mesmo no display LCD Vamos analisar e descobrir aonde está esse defeito. Vou iniciar a análise no conector LVDS, na placa principal, onde vou conferir os sinais LVDS e a tensão que alimenta a placa TECOM. Vou medir primeiro a tensão que alimenta a TECOM no pino 1 do conector. Para medir essa tensão, já ajustei o volts div do osciloscópio em 5 volts por divisão. Vou colocar a ponta de prova no pino 1 do conector. Observe no osciloscópio que aqui temos uma tensão de 12 volts, que está normal. Vou conferir agora os sinais LVDS. Os sinais LVDS devem ter amplitude entre 200 a 300 milivolts e o nível DC de aproximadamente 1,2 volts. Os sinais LVDS são distribuídos na seguinte sequência TX0, TX1, TX2, TXCLK, TX3 e TX4. Para medir os sinais LVDS, eu vou ajustar o osciloscópio da seguinte forma. O SECDIV eu vou ajustar em... 5 microsegundos e o volts div eu vou ajustar em 500 milivolts por divisão vou agora conferir os sinais LVDS começando pelo TX0 aqui podemos ver que o sinal está normal estou agora no TX1 também está normal Passei para o TX2, também está normal. Agora passei para o sinal de clock, né, onde podemos ver o pacotinho de clock, que também está normal. Agora estou no TX3, onde vemos que o sinal também está normal. Passei agora para o TX4, onde observamos um sinal de grande amplitude. Isso ocorre porque essa transmissão não está sendo utilizada e esse canal LVDS está em aberto. Em cada canal LVDS, os sinais são transmitidos em fase e contrafase e se encontram na placa TECOM através de um resistor de 100 ohms. E como a amplitude dos sinais LVDS está normal, já podemos descartar problema na placa principal e também no cabo LVDS. Assim, ficamos agora com a probabilidade de defeito na placa TECOM ou no display LCD. Eu vou agora retirar a blindagem da placa TECOM para que possamos analisar o circuito. Aqui já estou com a placa TECOM sem a blindagem. Vou agora medir a tensão de alimentação logo após o fusível. Vou ajustar novamente o osciloscópio em 5 volts por divisão e vou colocar a ponta de prova nesse ponto de teste indicado como 12 volts. Liguei a TV. Vamos aguardar um instante. Observe que agora a tensão subiu para 12 volts, indicando que a alimentação está normal. Vamos agora conferir as tensões geradas na saída do conversor DC-DC. Aqui podemos ver o conversor DC-DC usando o controlador TPS65161, que controla basicamente um conversor step down e um conversor step up. No conversor step down, o CI alimenta essa bobina com um PWM, gerando a tensão de VCC de 3V3. Essa tensão alimenta diversos circuitos, como o processador TECOM, os drivers de coluna e os drivers de linha. No conversor step-up, o CI 
alimenta essa bobina com um PWM, gerando a tensão de VDD de 16 volts. Essa tensão alimenta o circuito gama e também os drivers de coluna. Além das tensões de VCC e VDD, esse conversor também gera as tensões de VGH de mais 25 volts e a tensão de VGL de menos 6 volts. As tensões de VGH e VGL alimentam os drivers de linha. Vamos agora conferir essas tensões. Como o osciloscópio ainda está em 5 volts por divisão, vou conferir primeiro a tensão de VDD. Aqui podemos ver que temos 0 volts, indicando que o conversor Step Up não está funcionando. Vou agora ajustar o osciloscópio em 1 volt por divisão e vamos conferir a tensão de VCC. Aqui podemos ver que também temos uma tensão muito próxima a 0V, indicando que o conversor Step Down também não está funcionando. Assim, podemos então concluir que o conversor DC-DC não está funcionando. Antes de analisar o conversor DC-DC, vou soltar este flat cable que liga a placa TECOM à placa do display e vou medir as tensões novamente. Vou medir a tensão VCC Observe que agora a tensão VCC subiu para aproximadamente 3V e portanto o conversor Step Down já está funcionando Vou mudar o volts div para 5V por divisão E vou medir agora a tensão VDD. Aqui podemos ver que essa tensão também subiu para aproximadamente 16 volts, indicando que o conversor Step Up também está funcionando. Agora sim, já podemos concluir que o conversor DC-DC está funcionando, mas está sendo desligado devido a uma fuga em uma das saídas de alimentação. Podemos descobrir essa fuga facilmente utilizando uma tensão externa, mas primeiro precisamos descobrir qual das saídas está com fuga. Para descobrir qual saída está com fuga, eu vou utilizar o um multímetro analógico na escala de resistência. A ponta vermelha colocada no terra e a ponta preta eu vou colocar nas linhas de alimentação que fornecem tensão positiva. Esse teste deve ser feito com a TV desligada. Note que eu já conectei novamente o flat cable à placa TECOM e vou agora conferir a linha VCC. Observe que o multímetro está indicando uma média resistência que para essa linha de alimentação podemos considerar normal. Vou verificar agora a linha VDD. Aqui o multímetro está indicando uma baixa resistência, indicando que essa linha de alimentação está com fuga. A tensão VDD alimenta os drivers de coluna, portanto é muito provável que um dos drivers de coluna está apresentando fuga. Mas para concluir nós vamos agora testar a linha VDD com uma tensão externa. Eu vou retirar a moldura metálica para termos acesso à placa que está presa ao display e assim poderemos testar com detalhes a linha de alimentação VDD e confirmar se realmente temos um problema de fuga nos drivers de coluna. Aqui já estou com o um painel sem a moldura metálica onde podemos ver a placa X que é essa placa que fica presa ao display. Podemos ver também 
o ponto de teste indicado como VDD, que é exatamente onde vamos colocar a tensão externa. Vou utilizar essa fonte de alimentação. Vou ajustar a tensão de saída em 2 volts e vou limitar a corrente em 2 amperes, que é suficiente para testar o consumo nessa linha de alimentação. Vou colocar o negativo da fonte no terra da placa e o positivo da fonte vou colocar no VDD. Podemos ver na fonte que a corrente chegou a quase 2 amperes e a tensão caiu para aproximadamente 0,7 volts. Agora eu vou com os dedos procurar por algum aquecimento nos drivers de coluna, capacitores. Aqui eu já percebo um componente aquecendo muito. Esse capacitor está aquecendo muito e com certeza ele está causando a fuga nessa linha de alimentação. Vou então retirá-lo do circuito e em seguida vou testar novamente essa linha de alimentação. Aqui já estou com o multímetro testando novamente o VDD e já podemos ver que não temos mais fuga nessa linha de alimentação. Vou agora colocar um outro capacitor no lugar para evitar que ruídos possa interferir na imagem. Já estou com a TV ligada e vou conferir o PWM do conversor Step Up. Onde podemos ver que já está normal. Vou conferir também o PWM do conversor Step Down. E também podemos ver que está normal. Agora o conversor DC-DC já está funcionando normalmente. Aqui já estou com a TV ligada com o sinal de vídeo e podemos ver que a imagem já está normal. E assim concluímos a análise desse defeito. Um abraço e até o próximo vídeo.